नमस्कार दूहजार तेईस साल परीक्षा तो एक पिछले गेारा सबा जानते पे इतिम्य जरा फ्रेश कैंडिडेट तरह परीक्षा पेचनो आशा करी परीक्षा हम तो प्रिपारेशन जारी रखब प्रिपारेशन खूब ही दरकार प्रैक्टिस प्रिपारेशन दोटो खूब दरकार ए बचर परीक्षा जखनी होक ना क्या सामने मासे होते मासे होते परीक्षा हम जर प्रिपारेशन जारो भलो ने एक सूझ थे जा जर सिलेबास शेष होनी जरा आना सिलेबास शेषर मुखे हाफ सिलेबास परीक्षा दीते हतो सूझ पावा गल एनी हाउ कम्पिटिशन बेड़े गल यही एक कथा और एक गुरुत्वपूर्ण कथा हमें जेहेतु अकाउंट पेपर का नहीं आलोचना करी हमें ता पेपर मध्य अति गुरुत्वपूर्ण एक चैप्टार ए बचर आसते चले मैं प्रबिलिटी आई हायर पार्चेसर अंक हायर पार्चेसर अंक खूब ही गुरुत्वपूर्ण ए बचर सिलेबास मध्य थे सिलेबास मध्य थे हायर पार्चेसर अंक ए बचर देवार एक सम्भवना आज फाइनल अकाउंट कन्साइनमेंट हायर पार्चेस और पार्टनारशिपर एक पार्ट खूब ही गुरुत्वपूर्ण होते चले तो जैक आप हायर पार्चेसा के लिए एक डिटेल्स आलोचना करी हायर पार्चेस सम्पर्क आलोचना करब और संगे इयर अंक एक सूझ थे से देव जाते अपनारा अंकटा करते सीम्पल बुझते पर ठीक है जोटा तो इजिएस्ट फर्मे बोझान जाए सेटाई चेष्टा कर तर आगे हमें हायर पार्चेस ए बचर इम्पर्टेंट दो हज़ार तेर तेईस सरि दो हज़ार तेईस खूब इम्पर्टेंट हमार कन्टैक्ट नम्बर सेभेन जिरो जिरो थ्री टू फोर फाइव फाइव सिक्स टू एंड ह्वाट्सप नम्बर एटाई को प्रयोजन अवश्य कल करबें ह्वाट्सप मेसेज करबी रेसपन्ड कर प्रथम हायर पार्चेस की जतगुल धारे ट्रांजेक्शन पड़े तो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन लेंदेन का मापकाठीतेमाप्य दु पक्ष उपस्थिति सम्बलित यह रकम घटना के साधारण तो ट्रांजेक्शन बोली ट्रांजेक्शन मध्य मूल तीन टे ट्रांजेक्शन पड़े आलोचनार मध्य राखी से कैश ट्रांजेक्शन नगद अर्थर परिमाण परिवर्तन माध्यम जो ट्रांजेक्शन से ही एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन पेपर ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो लीगल एकम्र आईनगत दिक नहीं ट्रांजेक्शन गड़े उठे आईनगत आईन ग्राह्य जो ट्रांजेक्शन से मध्य हायर पार्चेस सिसटेम और इन्स्टलमेंट पार्चेस सिसटेम अंतर्भुक्त पड़ार दोकने वलिकार दोकने मुदिर दोकान को जगह खाए अनेक समय माल धारे टारे क्या यूज करी पर दाम दी इत्यादि इत्यादि घटना घटे क्योंकि सेगल आईनगत को भित्ती नहीं आटमोस्ट गुड फेथर ओपर से गड़े उठे हमारे बाड़ी आर परिचिति आज के धारे ट्रांजेक्शन दीचे क्योंकि आईनगत भित्ती सम्बलित आईनगत भित्ती सम्बलित रकम ट्रांजेक्शन उदाहरण हे हायर पार्चेस एग्रिमेंट एक्ट और इन्स्टलमेंट पार्चेस एग्रिमेंट खूब ही गुरुत्वपूर्ण उन्नीसश बहत्तर साले हायर पार्चेस एग्रिमेंट एक्ट पास कराना है से आईन मोताब ही अंक तैरी और से मत ट्रांजेक्शन लेवल चले ट्रांजेक्शन पार्टो चले हायर पार्चेजे बिक्री है साधारण तो दूधर द्रव्य व इन्स्टलमेंट पार्चेस सिसटेम दूधर द्रव्य बिक्री है एक हे जगह होम एप्लायसेस आई रेफ्रिजारेटर तरह वाशिंग मेशिन कम्पिटार सेट एगो इन्स्टलमेंट पार्चेस हायर पार्चेस सिसटेम आब कमार्शियल भेकेलगुल यूज कर गाड़ी टाड़ी जगह आज सेगल हायर पार्चेस सिसटेम बिक्री है इन्स्टलमेंट पार्चेसर संगे हायर पार्चेसर जो बेसिक डिफारेंस थे 
সেটা হচ্ছে রিগার্ডিং ওনারশিপ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ফুল ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট করছি ততক্ষণ পর্যন্ত যে পার্চেজার হায়ার পার্চেজ সিস্টেমে সে ওনারশিপ পায় না মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন হয় না যেই মাত্র ফুল ইনস্টলমেন্ট দেয়া হয়ে যায় পুরো ইনস্টলমেন্ট দেয়া হয়ে যায় সেই মাত্র তাকে আমরা হায়ার পার্চেজ তার মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু ইনস্টলমেন্ট পার্চেজ সিস্টেমে এটা হয় না ইনস্টলমেন্ট পার্চেজ সিস্টেমে কেনা মাত্রই মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন হয় আরেকটা হচ্ছে রিপোজেশন কন্ডিশন হায়ার পার্চেজ সিস্টেমে যদি বায়ার এনি হাউ কোনো ইনস্টলমেন্ট ফেল করে দিতে সেখানে সেলারের একটা রাইট থেকে যায় সে এটাকে রিপোজেস করতে পারে অর্থাৎ পুনর্দখল করতে পারে তাহলে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কটা ইনস্টলমেন্ট দিলাম বা দেয়া হলো পার্চেজারের তরফ থেকে সেটা কি হবে তা সেটা সেলার অ্যাজ এ রেন্ট অর্থাৎ ভাড়া বা বোধ কেটে নেবে ওই জন্য এইটার নাম হচ্ছে হায়ার পার্চেস বা ভাড়া ক্রয় পদ্ধতি বাংলায় আর ইনস্টলমেন্ট পার্চেস সিস্টেমে তার নাম হচ্ছে কিস্তিবন্দি ক্রয় এখানে এরকম ঘটনা ঘটে না অর্থাৎ রিপোজেশনের কোনো ঘটনা আসে না সাধারণত এবার হায়ার পার্চেস সিস্টেমে মাল কিনবো না ইনস্টলমেন্ট পার্চেস মাল কিনবো সেটা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে বায়ারের ওপরে যে কিনছে তার উপরে তা এই যে দু ধরনের পণ্য হায়ার পার্চেস সিস্টেমে বিক্রি বাটা হয় এর যে পদ্ধতি অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি দু ধরনের পণ্য তাদের দুটো দু রকম ভাগে ভাগ করা হয়েছে ছোট ছোট পণ্যগুলো আছে যেগুলো কম মূল্যের একটু তুলনামূলকভাবে যেমন টিভি রেফ্রিজারেটার ল্যাপটপ মোবাইল ফোন এইগুলো ইনস্টলমেন্ট পার্চেস আমরা যখন কিনি তার একটা পদ্ধতি অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটা অ্যাকাউন্টেন্সিতে স্টক ডেটার্স পদ্ধতি নামে খ্যাত আরেকটা আছে স্টক ট্রেডিং পদ্ধতি আর বড় গাড়ি সহ যে সমস্ত পণ্যগুলো বিক্রি হয় বড় গাড়ি যেমন ট্রাক লরি বাস হায়ার পার্চেস সিস্টেমে বিক্রি হলে তার জেনারেল অ্যাকাউন্টিং আর একটা ট্রিটমেন্ট আছে সেই ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে এখন কি পদ্ধতির অঙ্ক দিচ্ছে সেইটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন গত বছর দু সালের পরীক্ষাতে হায়ার পার্চেসের অঙ্ক স্টক ডেটা সিস্টেমে দিয়েছিল অর্থাৎ তার জন্য রেসপেক্টিভ অ্যাকাউন্ট খোলা তার যে নর্মাল নিয়মকানুন আছে সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব একটা ক্লাসে সেটাও শিখিয়ে দেবো বলে দেবো আরেকটা হচ্ছে স্টক ওইটারই আরেকটা পার্ট আছে যেটাকে আমরা স্টক ট্রেডিং পদ্ধতি বলি ট্রেডিং পদ্ধতি বলি সেই ট্রেডিং পদ্ধতিও রাখা যায় সেটা একটা পড়েছে আবার দু যে কোশ্চেন আছে দু হাজার নয় আমাদের একটা কোশ্চেন নয় দশে একটা কোশ্চেন পড়েছে নয় সেখানে এই বড় গাড়ি বিক্রি বাটা মানে মেশিন বিক্রির একটা অঙ্ক আছে যেটা সম্পূর্ণ রূপেই ওই প্রথম পদ্ধতি মানে বড় পণ্যের ক্ষেত্রেই অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি মেনে অঙ্ক করা হয় তা যেই হোক যে পদ্ধতিতেই করা হোক না কেন যে পদ্ধতিটা আমাকে মেনশান করে দেবে যেভাবে করতে বলবে সেই পদ্ধতি মেনেই আমাকে অঙ্ক করতে হবে তা প্রথম যে পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব বড় গাড়ি বা মেশিন বা বড় বাস ক্রয় বিক্রয় হবে সেখানে রিপোজেশন থাকবে ইনস্টলমেন্ট ফেল থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার যেখানে সাধারণ যে জার্নাল এন্ট্রির মাধ্যমে আমরা লিপিবদ্ধ করব লেজারিং সেই সংক্রান্তই আলোচনা করা হবে
এই পরবর্তী যে ক্লাসটা আছে ছোট পণ্যের যে ক্লাসটা ছোট পণ্যের জন্য মানে টিভি বা ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর যা বললাম সেগুলোর জন্য আলাদা অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট তো সেইগুলো যখন আলাদা অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট করব তার জন্য আলাদা যে ট্রিটমেন্ট সেটা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা শেখাবো তা ফার্স্ট হচ্ছে বড় পণ্য দু সালে এরকম একটা অঙ্ক পড়েছিল বা পরবর্তীকালে দু হাজার পনেরো সালে পড়েছিল দু হাজার পনেরো সালে দেখ টিপিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম টিপিক্যাল অঙ্কটা দেওয়া ছিল অঙ্কটা সঠিক উপায় করতে পারলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে অনেকেরই দেখেছি করে নিয়ে এসেছেন অনেক জায়গা বিভিন্ন জায়গা থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে দু সালের যে অঙ্কটা পড়েছিল ও সেটা কারেক্টলি রেকর্ডেড নয় কারেক্টলি রেকর্ডেড নয় বহু পোর্শনে বহু সমস্যা আছে হ্যাঁ সেটা নিয়ে পরে খানিকটা ডিসকাস করে দেবো হ্যাঁ কাজে কারেক্টলি রেকর্ডিং স্টেজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর হায়ার পার্চেস করার একটা সুবিধে আপনার সময় কম লাগবে খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কটা নেমে যাবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট খুব বেশি হলে আধা ঘন্টার মধ্যে নেমে যাবে বাকিটার সময় আপনি ফাইনাল অ্যাকাউন্টস বা অন্য যে অঙ্কটা করছেন সেটার জন্য ব্যয় করতে পারবেন বা অডিট পোর্শনে আপনাকে লিখতে একটু ফ্রিনেস দেবে জায়গা দেবে একটু আপনার কাজে হায়ার পার্চেস যে বছরে পড়বে সে বছর যারা হায়ার পার্চেস শিখে যাবেন না শিখে গেলে আপনি করতে পারবেন না কারণ টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস যদি শিখে যান সঠিক উপায় শিখে যান তাহলে অ্যাটেম করার ক্ষেত্রে হায়ার পার্চেসটা খুবই ভালো একটা দিক কোশ্চেনের অ্যান্সার করার দিক থেকে আর কোশ্চেন সিলেকশান প্রসেস আমি আগেও বলেছি সিলেক্টিভ কোশ্চেন যখন করব তখন এই অঙ্ক কীগুলো সিলেক্ট করছি সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর ফেচিং নাম্বার লেট স্টার্ট আমরা এবার শুরু করি হায়ার পার্চেসের বেসিক কনসেপ্টগুলোর মধ্য থেকে তা যাই হোক একটু বোর্ডটা ফলো করেন ফলো করলে আশা করি আপনারা একটু বুঝতে পারবেন দেখেন তা প্রথমে আমার তো প্রথমে দুটো পার্টি বই আমাদের করতে হয় দুটো পার্টির বই একটা হচ্ছে সেলার আর একটা হচ্ছে বায়ার তা প্রথমে আমার বায়ার বা পার্চেসারের বই ইন দা বুকস অফ ইন দা বুকস অফ পার্চেসার পার্চেসারের বইটাকে নিয়ে আগে আমরা সম্পূর্ণ রূপে আলোচনা করব এক নাম্বার পার্চেস অফ অ্যাসেট অ্যাসেট পার্চেস অ্যাসেট পার্চেস অ্যাসেট পার্চেস এর জন্য জার্নাল এন্ট্রি হবে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট মানে যে অ্যাসেটটা কিনছি রেসপেক্টিভ অ্যাসেট টু হায়ার ভেন্ডার টু হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট এইটা হচ্ছে পার্চেস অফ অ্যাসেট এর জার্নাল দু নাম্বার ফর ডিপি ডিপি মিনস ডাউন পেমেন্ট প্রথমে যে ডাউন পেমেন্টটা করা হয় এর জন্য হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক বা ক্যাশ অর্থাৎ জার্নালগুলো আমাকে জানতে হবে জার্নালগুলো জানলেই আমার লেজার পোস্টিং এর সুবিধে হবে তা হায়ার পার্চেস এর জন্য প্রথমে অ্যাসেট কিনছি অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হায়ার পার্চেস অ্যাসেট ইজ এ রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট কামস ইন আর হায়ার ভেন্ডার ইজ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট টোটালি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে গিভার ইজ ক্রেডিট ঠিক এরকম করে ডাউন পেমেন্টের জন্য এই জার্নাল এন্ট্রি তিন নাম্বার ফর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ নর্মাল যে জার্নাল আমরা ফলো করি ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট অ্যান্ড পি এর অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেপ্রিসিয়েশন চার নাম্বার চার নাম্বার যে জার্নাল এন্ট্রি করব ইন্টারেস্ট ডিউ 
যে ইন্টারেস্টটা ডিউ করবে যে ইন্টারেস্টটা ডিউ করা হবে অর্থাৎ হার পার্চেস সিস্টেমে যে ইন্টারেস্টটা পার্চেসারকে দিতে হবে তার ডিউ এর জার্নালটা তাহলে ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ভেন্ডার অর হায়ার ভেন্ডার ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ভেন্ডার অর হায়ার ভেন্ডার পাঁচ নাম্বার ফর ইনস্টলমেন্ট ফর ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্টের একটা জার্নাল করতে হবে আচ্ছা তার আগেও একটা জিনিস বলে দিয়েছে যেহেতু ইন্টারেস্ট নমিনাল অ্যাকাউন্ট এটাও পিএলএ চার্জ করতে হবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট পিএল অ্যাকাউন্ট ডেবিট हायर उंट हायर भेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बा बैंक टू कैश बा बैंक अकाउंट एट प्रसिपाल मान जो पार्ट प्रत्येक पार्ट जो थे पांचटा छा इक्ल इन्स्टलमेंट जो थे से प्रसिपाल প্লাস ইন্টারেস্ট এই একটা অ্যান্ড লাস্টলি অ্যাসেট রিপোজেশন অ্যাসেটটা তুলে নেবে যদি কোনো ইনস্টলমেন্টে ফেল হবে ফেল হলে আর না ফেল হলে তোলার কোনো ব্যাপারই নেই অ্যাসেটটা টোটালি পার্চেস বা সেল হয়ে যায় তোলার কোনো ব্যাপারই থাকে না রিপোজেশন করলে रिपोजेशन एसेट जे रखम कैसेट जो डेबिट हो जार्नल ठीक रिभार्स जार्नल रिभार्स घटना घटे अर्थात प्रथम जार्नल हायर भेंडार रिसिभार टू एसेट टू एसेट अकाउंट अर्थात एसेट गोज आउट एसेट गोज आउट चले जा कंडिशन रिपोजेशन जार्नल करते हैं अर्थात पार्चार बोते जेनारे हमारे छा जार्नल लिपिबद्ध करते हैं जदिव परीक्षा हमारे जदिव परीक्षा लेजार अकाउंटे করতে দেয় লেজার গুলো করতে দেয় তা সেখানে মূল যে লেজার অ্যাকাউন্ট গুলো ওপেন করতে হয় মূল যেটা সেই লেজার অ্যাকাউন্ট গুলোর মধ্যে যে অ্যাসেটটা কিনছি সেই অ্যাসেট এক নাম্বার একটা অ্যাকাউন্ট দু নাম্বার হায়ার ভেন্ডার একটা অ্যাকাউন্ট এই দুটো যদি ডেপ্রিসিয়েশন দরকার থাকে তো ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট অনেক সময় বলে বা বলে না না বললেও অসুবিধা নেই ডেপ্রিসিয়েশন চার নাম্বার হচ্ছে ইন্টারেস্ট And they are corresponding PL account, যদি পাঁচ নাম্বার পিএল অ্যাকাউন্ট দরকার হয় তখন বলবো তা মেন যে দুটো অ্যাকাউন্ট ওপেন করার কথা অঙ্কে বলা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট আর হায়ার পার্চেস হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট পার্চেসারের বই ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি এর সেলারেরও বই আছে সেলারের বইটা আমরা আলাদা অঙ্কে অন্য সময় ডিসকাস করব আজকে পার্চেসারের বইটাকে নিয়েই অঙ্ক শুদ্ধ আমরা ডেসক্রিপশানে ফেলব এই ঘটনাক্রমটা আমাদের মনে রাখতে হবে এই ছটা জার্নাল আমাকে কিন্তু লজিক্যালি মনে রাখতে হবে লজিক্যালি গোল্ডেন রুল দিয়ে আমাকে জার্নাল গুলো করতে হবে এর কোনো অন্য কোন প্রসেস নেই বা অন্যভাবে কোনো করা যায় না এই যা বেসিক জার্নাল যে স্ট্রাকচার এই বেসিক জার্নাল স্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করে এই অঙ্কগুলো তৈরি করা
খুবই সোজা জিনিস আর এর খানিকটা ক্যালকুলেশন বেস তাতে এরিথমেটিক্যাল পার্ট থাকে অঙ্কের মধ্যে যেটা ক্যালকুলেট করে নেব আমরা এরিথমেটিক্যালি ওয়াই এরিথমেটিক যে আছে পাটিগণিতিক নিয়মে ক্যালকুলেশন করব সেখানে কি ক্যালকুলেশন করব অনেক সময় অঙ্কে আমাদের ক্যাশ প্রাইস অফ দা মেশিনটা বা অ্যাসেটটা বলা থাকে না সেই ক্যাশ প্রাইসটা বলা না থাকলে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন বা স্টেটমেন্টের মাধ্যমে অ্যাসেটটার ভ্যালু বার করে নেব ক্যাশ প্রাইসটা অর্থাৎ এই যে ক্যাশেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ভেন্ডার যেটা ক্যাশ প্রাইসে জার্নাল করব সিপি থেকে জার্নাল করব ক্যাশ প্রাইস ঠিক আছে এই জার্নাল এন্ট্রিটা আমাকে করার জন্য অ্যামাউন্টটা অনেক সময় অঙ্কে মিসিং থাকে সেইটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তাই এটা ফাইন্ড আউট করার জন্য একটা সিম্পল পাটিগণিতিক ফরম্যাটের সাহায্যে আমরা এইটাকে এই সাহায্যে পাটিগণিতিক ফরম্যাটে আমরা এইগুলো করব যাই হোক খুব ভালোভাবে অঙ্কটা করবেন বুঝবেন আমরা দু সালে দেখবেন একটা আপনাদের অঙ্ক পড়েছিল সেখানে বলা ছিল ওয়ান মেশিন সোল্ড অন হ্যার পার্চেস অন দা টার্মস অফ পেমেন্ট ফোর অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট চার হাজার দুশো তিরিশ টাকা অ্যান্ড দা এন্ড অফ দ্য ইয়ার কমেন্সিং দা ডেট অফ এগ্রিমেন্ট ইন্টারেস্ট ইজ চার্জ ফাইভ পার্সেন্ট পার অ্যান আমি ইনক্লুডেড ইন দ্য অ্যানুয়াল পেমেন্ট চার হাজার দুশো তিরিশ টাকা সো মেশিনারি অ্যাকাউন্ট অ্যান হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট ইন দ্য বুকস অফ পার্চেজার হু ডিফল্টেড দ্য পেমেন্ট অফ দ্য থার্ড ইয়ারলি ইনস্টলমেন্ট ওয়ের অ্যাপন দ্য ভেন্ডার রিপোজেস দ্য মেশিনারি দ্য পার্চেজার প্রোভাইডস দ্য ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি টেন পার্সেন্ট পারে না পার্চেজারের রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশনটা বলেছে অনেক সময় যখন সেলারের বই করব তখন সেলার যে হারে ডেপ্রিসিয়েট করছে তার রেটটাও দেওয়া থাকবে এখানে বলেনি আমার প্রয়োজনীয়তা নেই এটা দু হাজার নয়ে অঙ্কটা পড়েছিল দু হাজার নয় পাচ্ছি আমি অঙ্কটার ডেসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই পিডিএফ করা থাকবে সেই পিডিএফটা আপনারা দেখলেই ওটা বুঝতে পেরে যাবে ওটা বুঝতে পেরে যাবেন বা অনেক প্রিভিয়াস যে বই আছে বইয়ের যে যেখানে প্রিভিয়াস কোশ্চেন বই আছে বা খুঁজে যদি কারুর কাছে কোশ্চেন থাকে সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন ঠিক আছে তা যাই হোক অঙ্কটা স্টার্ট করার আগে আমাদের করতে হবে আপনাকে বেসিক কিছু জায়গা অর্থাৎ আপনাকে অঙ্কটার মধ্যে ক্যাশ প্রাইসটা এখানে মিসিং আছে তা ক্যাশ প্রাইসটা এখানে মিসিং আছে এই ক্যাশ প্রাইসটাকে আপনাকে বার করে নিতে হবে তা যাই হোক আমি বার করছি তার আগে আমরা এইটাকে মুছে নিই এইটা জানলাম যে কোনো বইতেই পাবেন এমন কিছু ব্যাপার না সব বইতেই পাওয়া আছে আমি যতটা যেটুকু লাগে সেইটুকুন সম্পর্কেই আলোচনা করলাম ঠিক আছে প্রপার ওয়েতে জার্নাল লিপিবদ্ধকরণের কাজটা ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি আমরা শুরু করছি দু সালে পড়েছিল দু হাজার নয় সালের কোশ্চেনে পড়েছিল এই কোশ্চেনটা ছিল এক্সাক্টলি আমার নাম্বারটা দু হাজার সালে আমাকে একটু দেখে বলতে হবে কত এক মিনিট জাস্ট আমি বলে দিক ঠিক দাগ নাম্বার কোনটা ছিল তাহলে আপনাদের খুঁজে পেতে শুরু হবে সুবিধা হবে জাস্ট আ মিনিট দু হাজার নয় সালে সিক্স বি দু হাজার নয় সালে সিক্স বি কোশ্চেনে পাবেন আপনারা ছয়ের বি নয় সালে সিক্স বি এই অঙ্কটা দশ মার্কে পড়েছিল এই ধরনের অঙ্ক এইবার দিতে পারে বা একটু বাড়িয়েও দিতে পারে দুটো বই করে দিতে পারে তাহলে আপনাদের বুঝতে হবে বুঝ অঙ্কটা পড়ু পড়ে নেবেন একবার ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ে নেবেন তা যাই হোক লেট
इंस्टॉलमेंट लेट इंस्टॉलमेंट एक्शो इंटरेस्ट पांच ताले प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बाबोध शोध करा होच्छे एक्शो पांच टा फोर्थ एनुअल इंस्टॉलमेंट थे के जो दिया मैं आशी ताले आमी शुरू कर बो फोर्थ थे के फोर्थ इंस्टॉलमेंट এটা সম্পূর্ণ পার্টি করতে ফোর্ট প্রত্যেকটাই 4230 টাকা করে আছে এর মধ্যে ইন্টারেস্ট ঢুকে আছে লেস্ট ইন্টারেস্ট 4230 ইনটু 5 বাই 105 5 বাই 105 করলে আপনার আসছে दूसरो एक टका बाद दिए दें चार हजार उन्तीस टका प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट तृतीय इंस्टॉलमेंट के परिमाण चार हजार दूसरो तीस टका जो करें 8,269 तका लेस इंटरेस्ट एर मोद दे इंटरेस्ट जुप्त थाक बे 8,269 इंटु 5 बाई 105 5 बाई 105 कोल ले 399 तका ते आपनी आबाद डिडाक कोरून 7866 सेवेन एट सिक्स सिक्स प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपना दाह चे चार हजार दूसरों तीरिश्ता का यू हैव टू ऐड दिस अपना केटा जोक कोड नहीं थे हमें ताले जोक कोड ने हमें बारो हजार छियानो बोई टाका लेस इंटरेस्ट एर मोद्दे आवार इंटरेस्ट पोर्शान जुड़े आचे बारो हाजार छियानो बोई बून पाचे एक्षो पाच पाचे एक्षो पाच कुल्ले आपना रास्चे पाच्षो छियात्तो टाका बाद दिये दिन 576 तक का एगारो हाजार 500 पुरी प्लास फास्ट इंस्टॉल्मेंट फास्ट इंस्टॉल्मेंट चाराजार दूसो तिरीश चाका ताले होच्छे पुनेरो हाजार सात्सो पॉन्चेस टाका पुनेरो हाजार सात्सो पॉन्चेस टाका लेस एई बच्छोडे इंटरेस्ट टा पुनेरो हाजार सात्सो पॉन्चास इंटु पाँच बाई आक्षो पाँच कोरे आजबे साडे सात्सो टाका आपनार बाद जाबे ताले पुनेरो हाजार टाका कैश प्राइस जो दी डीपी की चु था तो डाउन पेमेंट था तो ताले शे डाउन पेमेंट टा अमरा जोक कोरें निता चार एक टका पांच एक टका जो दी डीपी था तो शे टा जोक कोरें नहीं आवार कैश प्राइस टा आस कैश प्राइस टा आस बोझा क्या लोग आशा करी बोझा ते पाल ला मैं ही पोषण था सवाई को अखोन यही कैलकुलेशन टा सिंपल पार्टी को नितिक प्रोसीजर एर माध्यमी चले आज इटा वो एक ता पोषण के नाम बात था के 
অনেক অঙ্ক অনার্স এর স্ট্যান্ডার্ডে অনেক অঙ্ক যেখানে এই অঙ্কটার এই পার্টটা করার জন্য একটা নাম্বার থাকে যদি অঙ্কটা একটু বেশি বড় হয় তাহলে নাম্বার থাকবে আর এখানে তো ডেফিনেটলি নাম্বার আছে এটা ওয়ার্কিংসে আপনাকে করতে হবে আগেও করতে পারেন পরেও করতে পারেন যখন করবেন সেটা খাতায় ওয়ার্কিংস বলে লিখে রাখবেন এই টোটাল টার্মটাকে আমরা ওয়ার্কিংস বলে লিখে রাখবেন এইটা ঘটনা এই অঙ্কটা ওয়ার্কিংসটা করার পরে আমাকে পার্চেসারের বইতে এই যে বলেছে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট এই দুটো জিনিস আমাকে ওপেন করতে হবে এই দুটো জিনিস আপনাকে ওপেন করতে হবে রিপোজেশন যা আছে সে তো পরে হবে আপাতত আমাকে লেজার টানব এখানে লেজার টানতে বলেছে সেই লেজারটা আপনার টানব যাই হোক আমি এই পোর্শনটা মুছে দিলাম ক্যাশ প্রাইস যে পনেরো হাজার টাকা বেরিয়েছে এইটাকে মুছে দিলাম এইবার ইন দা বুকস অফ সিক্স বি এইটা অরিজিনাল পার্ট ইন দা বুকস অফ ইন দা বুকস অফ পার্চেস আপ পার্চেসারের বইতে আমরা ওপেন করব মেশিন অ্যাকাউন্ট আর হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট মেশিনারি অ্যাকাউন্ট মেশিন সরি মেশিনারি অ্যাকাউন্ট মেশিনারি অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট এইগুলো আমরা ওপেন করব তা আমি এখানে টি ফর্মে করলাম বা দুটো পাঠ করে করলাম আপনারা যে লেজারের যেরকম ফরম্যাট অর্থাৎ ডেট পার্টিকুলার জার্নাল ফলিও অ্যামাউন্ট ডেট পার্টিকুলার জার্নাল ফলিও অ্যামাউন্ট করে যে লেজারের রেসপেক্টিভ যে আপনার প্রফর্মা আছে সেই প্রফর্মার মধ্যে থেকে আপনাকে করতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না তাহলে এখানে যেহেতু বলা নেই তা প্রথম যে বছর মেশিনটা কিনেছে পনেরো হাজার টাকা তাহলে প্রথম জার্নাল হচ্ছে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হায়ার ভেন্ডার এক এক তারিখে ফার্স্ট এটা ফার্স্ট ইয়ার আমার ডেট নেই কিছু লিখব না ডেটের জায়গায় খালি ফার্স্ট লিখবো ফার্স্ট ইয়ার বা ফার্স্ট ইয়ার বলে লিখবো ফার্স্ট ইয়ার বলে লিখে দেবো তাহলে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হায়ার ভেন্ডার হায়ার ভেন্ডার বলে পনেরো হাজার অনেককে ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট করে ফেলে কিন্তু শুধু যে পরীক্ষা যদি লেখা থাকে ভেন্ডার হায়ার ভেন্ডার লিখতে হবে হায়ার ভেন্ডারই ওপেন করবে আর জার্নালগুলো প্রপারলি শিখবেন তাহলে পোস্টিং করতে সুবিধে হবে হ্যাঁ অনেক রকমভাবে করে অনেকে অনেক গন্ডগোল করে ফেলে পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে সেই ত্রুটিটা যেন না থাকে সেইটা দেখেই লোক করাকে চলবে তা হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট বলে পনেরো হাজার টাকা মেশিন অ্যাকাউন্ট দেবে যেটা আমি ফার্স্ট জার্নাল করেছিলাম এবার এই অ্যাকাউন্টে এই ডবল এন্ট্রি পোস্টিং ফার্স্ট ইয়ারে বাই মেশিন বাই মেশিনারি অ্যাকাউন্ট বলে পনেরো হাজার টাকা বলে পনেরো হাজার টাকা বসিয়ে দিলেন প্রথম বছরের শেষ তারিখে গিয়ে মেশিনের ওপর ডেপ্রিসিয়েশন আপনাকে কনসিডার করতে হবে অ্যাট দি রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশনের যে রেট আপনাকে এখানে বলে দিয়েছে টেন পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি পার অ্যানাম যদিও এখানে কি পদ্ধতিতে ডেপ্রিসিয়েশন করতে হবে বলেনি তা কিন্তু আমরা এখানে ডিমিনিশিং ব্যালেন্স পদ্ধতিটাকে অবলম্বন করব স্ট্রেট লাইন বেসিসে যাব না বাই ডেপ্রিসিয়েশন বলে পনেরো হাজার টাকার ওপরে টেন পার্সেন্ট পনেরোশো টাকা এই তারিখে এই বছরের শেষ তারিখে গিয়ে লিখব বাই ব্যালেন্স সিডি তেরো হাজার পাঁচশো সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে টু ব্যালেন্স 
বিড়ি তেরো হাজার পাঁচশো তেরো হাজার পাঁচশো টাকা করব এইটা গেল ফার্স্ট ইয়ার এই আমাকে চার হাজার এই ফার্স্ট ইয়ারে আমাকে এই মেশিনারি কিনেছে এর ওপরে ইন্টারেস্টটা পুরো চার্জ করতে বলেছে রেট অফ ইন্টারেস্ট আমার বলে দিয়েছে অঙ্কে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এই বছরেই লিখবো বাই ইন্টারেস্ট যেটা ইন্টারেস্টের জার্নাল ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হায়ার ভেন্ডার তাহলে হায়ার ভেন্ডারে বাই ইন্টারেস্ট বলে সাড়ে সাতশো টাকা ফাইভ পার্সেন্ট কনসিডারেবল এখানে ইনস্টলমেন্ট ফার্স্ট ইয়ার ইনস্টলমেন্ট টু ব্যাংক টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলে চার হাজার দুশো তিরিশ টাকা তাহলে পনেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ পনেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ তার থেকে চার হাজার দুশো তিরিশ টাকা বাদ দিয়ে দেন টু ব্যালেন্স সিডি টু ব্যালেন্স সিডি বলে সিডি যে ব্যালেন্সটা পড়বে সেটা হচ্ছে এগারো হাজার পাঁচশো কুড়ি টাকা এইটাই সেকেন্ড ইয়ারে বাই ব্যালেন্স বিডি এগারো হাজার পাঁচশো কুড়ি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের জায়গা আবার সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আমাকে ডেপ্রিসিয়েশনটা চার্জ করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশনটা চার্জ করব বাই রিটার্ন ডাউন ভ্যালু ডাব্লিউ ডিভিতে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু হচ্ছে তেরোশো পঞ্চাশ টাকা টেন পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন প্রাইস তেরোশো পঞ্চ তেরো হাজার পাঁচশো তেরো হাজার পাঁচশো তেরো হাজার পাঁচশো তেরোশো পঞ্চাশ টাকা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বারো হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা ব্যালেন্স পড়ছে সেটাকে লিখবো বাই ব্যালেন্স সিডি এইটাকেই পরের বছর লিখব টু ব্যালেন্স বিডি বারো হাজার একশো পঞ্চাশটা বারো হাজার একশো পঞ্চাশটা টু ব্যালেন্স বিডি বলে লিখে দিলাম এই বছর হার্ড ভেন্ডার কে সেকেন্ড বছরে ইনস্টলমেন্টটা দেয়া হচ্ছে টু ব্যাংক চার টাকা তাহলে এগারো হাজার পাঁচশো কুড়ি এগারো হাজার পাঁচশো কুড়ি টাকা থেকে চার হাজার দুশো বা ইন্টারেস্টটা চার্জ করা হয়নি না ইন্টারেস্টটা চার্জ করে দিতে হবে সেকেন্ড বছরে ইন্টারেস্টটা বাই ইন্টারেস্ট সরি বাই ইন্টারেস্টটা সেকেন্ড বছরে চার্জ করে নিতে হবে আমাকে পাঁচ পার্সেন্ট যে রেট অফ ইন্টারেস্ট বলে দিয়েছে পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা তাহলে আমার এদিকে যোগ করলে বারো হাজার ছিয়ানব্বই টাকা বারো হাজার ছিয়ানব্বই টাকা তার থেকে চার হাজার দুশো তিরিশ টাকা থেকে বাদ দিলে টু ব্যালেন্স সিডি এগারো হাজার পাঁচশো কুড়ি টাকা তা এগারো হাজার পাঁচশো না ব্যালেন্স পড়লে বারো হাজার চারশো ছিয়ানব্বই টাকা থেকে ব্যালেন্স পড়লে হবে সেভেন এইট সিক্স সিক্স সরি সেভেন এইট সিক্স সিক্স টু ব্যালেন্স সিডি তারপরে থার্ড ইয়ারে গিয়ে বাই ব্যালেন্স বিডি বলে এই ব্যালেন্সটা সেভেন এইট সিক্স সিক্স ব্যালেন্সটা ফেল এইটা বসিয়ে ফেললাম এই বছরে থার্ড ইয়ারে গিয়ে বাই ডেপ্রিসিয়েশন বলে বারো হাজার একশো পঞ্চাশ টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট বারোশো পনেরো টাকা চার্জ করল বাই ডেপ্রিসিয়েশন বসে গেল এই বছরে আর আমি সিডি টানবো না কারণ এই বছরেই মেশিনটার ইনস্টলমেন্ট ফেল হয়েছে রিপোজেস হয়ে গেছে তাহলে হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্টে আমি ইন্টারেস্টটা এই বছর চার্জ করে ফেলি বাই ইন্টারেস্ট 
393 টাকা ইন্টারেস্ট হচ্ছে যোগ করে ফেলুন যোগ করলে হবে 8259 8259 থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমরা টু ব্যাংক বলে আর জার্নালটা করব না কারণ করব না কারণ থার্ড ইয়ারে টাকা দিতে পারেন থার্ড ইয়ারে রিপোজেশনের ব্যাপার হয়ে গেছে টাকা দেওয়ার কোনো গল্প নেই টু ব্যাংক বলে ক্রেডিট হবে না তাহলে রিপোজেস করে দিলে আমার মেশিনটা ছেড়ে দিতে হবে মানে ভেন্ডার ছেড়ে দেবে হায়ার পার্চেসার ছেড়ে দেবে মেশিনটা তাহলে ছেড়ে দিলে কে পাবে হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু মেশিনারি আট হাজার দুশো উনষাট টাকা আট হাজার দুশো উনষাট টাকা তাহলে মেশিনারি ক্রেডিট হচ্ছে এইটাকে লিখব এইটা ডবল এন্ট্রি পোস্টিং করে লিখবো বাই মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ওই বাই হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট সরি বাই হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট বাই হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট বলে এইটা পোস্টিংটা তুলে নিয়ে যাও ডবল এন্ট্রি এই অবস্থাতে এখানে আর সিডি ব্যালেন্স কিছু রাখা যাবে না মেশিনারি অ্যাকাউন্টে কারণ সেই মেশিনটা থাকছে না তাহলে এর ফলে একটা ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে যেটাকে আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করব বাই পিএল অ্যাকাউন্ট বলে একটা ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে বাই পিএল অ্যাকাউন্ট বলে বারো হাজার একশো পঞ্চাশ বারো হাজার একশো পঞ্চাশ এই যে ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে আঠাশ বারোশো পনেরো আর আট হাজার দুশো উনষাট টাকা ছাব্বিশ ছিয়াত্তর একটা ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে এই ডিফারেন্সটা পিএল এ ট্রান্সফার করব যেটা হচ্ছে লস অন সারেন্ডার সারেন্ডার করার ফলে পার্চেজারের বইতে ছাব্বিশশো ছিয়াত্তর টাকা ছাব্বিশশো ছিয়াত্তর টাকা লস অন সারেন্ডার বেরোচ্ছে সে এটা যখন তার পিএল অ্যাকাউন্ট খুলবে সেই পিএল অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডেবিট থেকে বসাবে টু মেশিনারি তাহলে এই দুটো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমাদের অঙ্কটা শেষ হবে দুটো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তার জন্য যে কটা জার্নাল আমি আগে বললাম সেই কটা জার্নালেরই রিফ্লেকশন এখানে আমি রেখেছি হিসেবগুলো ভালো করে দেখবেন বাড়িতে করবেন ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন গুলো ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট তবে অঙ্কটা একটু ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে মনে হচ্ছে কারণ ডেটটা বলা উচিত ছিল ডেটটা বলা না থাকলে একটু করতে অসুবিধে হয় ঠিক আছে কারণ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এইরকম করে করে করা থেকে ডেটটা বলা থাকলে কিন্তু আমি কিন্তু অঙ্কতে কোনো ইমাজিনারি ডেটটা নিতে পারবো না কোনো ইমাজিনারি ডেটটা নেওয়া উচিত নয় ঠিক আছে তখন এই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার করেই করা আর লেজার অ্যাকাউন্টস করে যখন আমরা অঙ্ক করছি লেজারটা কাটার জন্য যে রেসপেক্টিভ লেজারের প্রফরমেন্স আছে সেই প্রফরমেন্সগুলো আপনারা মেনটেন করবেন সেই প্রফরমেন্সগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর ওপরে নাম্বার আছে ডেবিট ক্রেডিট মেনশন করবেন হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট যেগুলো লেখার কথা সেইগুলো অ্যাকাউন্ট নেবেন আমি হয়তো মিস করে গেছি অ্যাকাউন্টস লিখিনি অ্যাকাউন্ট কথাগুলো লিখবেন হ্যাঁ সেইগুলো একটু মেনটেন করে রাখবেন তাহলে আশা করি আমরা হায়ার পার্চেসটা গুরুত্ব বুঝতে পারলাম হায়ার পার্চেসের অঙ্ক ছোট অঙ্ক সময় কম ফিল করবে আমি অনেক প্রথম থেকে গোজালাম বলে সময়টা বেশি লাগবে কিন্তু যখন করবেন ফ্লো চার্টের মতো অঙ্কটা নেমে আসবে ফার্স্ট পার্টে বার করে নিতে হবে ক্যাশ প্রাইসটা দেন এই লেজারটা খুললেই আপনাকে দিয়ে যাবে এখন এই জিনিসটা ভালোতে প্র্যাকটিস করেন পরবর্তী ক্লাসে আমরা ওই সেকেন্ড যে মেথডগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ডিটেলসে এই রইল আপনারা প্র্যাকটিস করেন আশা করি পরীক্ষা এই ধরনের অঙ্ক একটা প্রবিলিটি আছে পাওয়ার আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে থাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল নোটিফিকেশানটাকে অন করে রাখবেন যা আমি আপডেট পাবো পরীক্ষা রিগার্ডিং ব্যাপারে বা যা কিছু জানতে পারবো আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার করব একটু দেরি হয় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য একটু দেরি হচ্ছে ঠিক আছে যত সম্ভব আরও কিছু ভিডিও আমরা আপলোড করব আর ওর সামনের ভিডিওতে সৌমেনও থাকবে সেই ব্যাপারে আলোচনাও করা হবে ঠিক আছে আজকে এই অবধি বলে 
আমি আমার অঙ্ক এবং বক্তব্য শেষ করলাম সবার জন্য শুভকামনা রইল নমস্কার